সুপ্রিয় শ্রোতা গল্প পাঠের আসর চ্যানেলে শুনতে যাচ্ছেন মোহাম্মদ জাফর ইকবাল রচিত দীপু নাম্বার টু উপন্যাসটির পঞ্চম পর্ব আমি ওয়ারাকারিম সাথে থাকুন প্রায় তিন মাস পার হয়ে গেছে দীপু তার আম্মার সাথে যখন দেখা করতে গিয়েছিল তখন জুন মাস গরমের সময় এখন অক্টোবর মাস আকাশে সাদা সাদা মেঘ ঘুরে ঘুরে বেড়ায় সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ হঠাৎ ঠান্ডা বাতাসে বোঝা যায় শীত আসছে দীপুর মা যে আসলে এখনো বেঁচে আছে সেটি দীপু এখনো কাউকে বলেনি অনেক চিন্তা করে দেখেছে না বলাই ভালো সবাইকে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে বলতে ও বিরক্ত হয়ে উঠত শুধু তাই নয় বুঝিয়ে দেবার সময় সবাই এমন করে ওর দিকে তাকাতো যে সেটা ওর মোটেই ভালো লাগতো না দীপু আব্বার সাথে আলাপ করে দেখেছে আব্বাও বলেছেন তিনি যদি দীপুর জায়গায় হতেন তাহলে তিনিও হয়তো এখন কাউকে কিছু বলতেন না দীপু কাউকেই বলেনি কথাটা অবশ্যই পুরোপুরি সত্যি নয় সে একজনকে বলেছে তারিখকে তারিখকে না বলে সে পারেনি তার কারণও অন্য ছিল একদিনও তারিখের বাসায় যাবার দরকার হলো পরদিন ক্লাস নাইনের সাথে ফুটবল খেলা তারিখকে আগে থেকে বলে না দিলে ও হয়তো আসবেই না আর তারিখ যেরকম স্কুল ফাঁকি দেয় এমনও হতে পারে যে স্কুলেই আসবে না সামনের তিন চার দিন কিন্তু মুশকিল হলো যে দীপু তারিখের বাসা চেনে না বেশ কজনকে জিজ্ঞেস করে দেখল যে কেউই চেনে না সবচেয়ে মজার ব্যাপার কেউ বলতে পর্যন্ত পারল না ও কোন এলাকায় থাকে শতু শুধু বলল হতে পারে ও খালের ওপারে থাকে কাঠের পুলের ওপর দিয়ে ও কয়েকদিন তারিখকে বই খাতা নিয়ে আসতে দেখেছে বাসা খুঁজে বের করতে দীপুর কেমন যেন একটু মজা লাগে একেবারে কোনো কিছু না জেনে সে আগেও বাসা খুঁজে বের করেছে খুঁজে বের করা যত কঠিন হয়ে ওঠে তত ওর মজা লাগতে থাকে অবশ্যই একা একা একটু বিরক্তিকর হয়ে ওঠে সাথে অন্য কেউ থাকলে খুব ভালো হয় আজ ওর একাই বের হতে হলো সবাই কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত এত যে নিষ্কর্মা বাবু তারও নাকি আজ খালার বাসায় বাগানের সবজি নিয়ে যেতে হবে ধোপির খাল অনেক দূর তিন মাইলের কম কিছুতেই না খালের উপরে কাঠের পুল তার সামনে একটা ছোট দোকান দীপু সেখানে খোঁজ নিল ছেলেটি তারিখের নাম জানে না কিন্তু চিনতে পারল বলল এদিকেই কোথায় যেন থাকে পুলটা পার হয়ে ও আরও কয়েকটা পানের দোকানে খোঁজ নিল তাদের মাঝে একজন তারিখকে চিনতে পারল এমনকি তারিখের আব্বার নাম পর্যন্ত বলে দিল ওরা সুতার পাড়ায় থাকে ওর আব্বা একজন কাঠমিস্ত্রী এরপরে দীপুর কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবার কথা পাড়াটার নাম জানে তারিখের নাম পর্যন্ত জানে কিন্তু মজার ব্যাপার ও কিছুতেই তবুও বাসাটা খুঁজে পেল না ছোট ছোট গলি দিয়ে ও ঘুরে বেড়াতে লাগল ঘিঞ্জি ঘিঞ্জি পাশাপাশি বাড়ি নোংরা নর্দমা ছোট ছোট ছেলে মেয়ে খালি গায়ে ছোটাছুটি করছে এর মাঝে কোনটা তারিখের বাসা কে জানে দীপু তখন ছোট ছোট ছেলেদের জিজ্ঞেস করতে লাগলো ওরা অনেক সময় অনেক বেশি খবর রাখে প্রায় দশজনকে জিজ্ঞেস করে ও প্রায় হাল ছেড়ে দিচ্ছিল তখন একজন তারিখকে চিনতে পারল বলল ও কাসু ভাই ফাগলি বাড়ির কাচু ভাই মানে তারিখ তো হ্যারি স্কুলের নাম বাড়িতে হ্যারে কাসুডা হে আহো আমার লগে ফাগলি বাড়িতে থাহে দীপু ওর কথা ঠিক বুঝতে পারছিল না তবু পিছে পিছে গেল ছেলেটি বাঁশের দরমার নর বড় একটা বাসার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল এই বাড়ি ফাগলি থাহে এই বাড়িত ছেলেটা এক গাল হেসে চলে গেল দীপু ডাকল তারিখ এ তারিখ অমনি এক ভীষণ ব্যাপার ঘটে গেল ভেতরে মেলি গলার একটা ভীষণ চিৎকার শোনা গেল তারপর হঠাৎ দরজা খুলে গেল আর ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরা একজন পাগলি বেরিয়ে এলো লাল লম্বা চুল এলোমেলো হাত পিছনে শক্ত করে বাঁধা কপাল কাটা রক্ত পড়ছে দর দর করে দীপু ভয় পেয়ে পিছিয়ে এলো দৌড় দেবে কি না বুঝতে পারছিল না ঠিক এই সময় তারিখ বেরিয়ে এলো সামনে দীপুকে দেখে মুহূর্তে ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে গেল দুই হাতে পাগলিকে ধরে টেনে ভেতরে নিয়ে গেল ভেতরে চেঁচামেচি গালিগালাত শোনা গেল কিছুক্ষণ একটু পরে সব থেমে গেল আর দরজা খুলে তারিখ বেরিয়ে এল সারা মুখ থমথম করছে রাগে দীপুর কাছে এসে রুক্ষস্বরে জিজ্ঞেস করল এখানে এসেছিস কেন 
দীপ উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলো ওকে তোর বাপের তাতে কি বল না কে কেউ না বল না বললাম তো কেউ না পাগলে তোর মা তারিখ এক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে রইল তারপর বলল হ্যাঁ কেন জানি হঠাৎ তারিখের মুখ কান্না কান্না হয়ে গেল আস্তে আস্তে বলল তুই এখন স্কুলে গিয়ে সবাইকে বলে দিবি আমার মা পাগলি শুনে দীপুর এত মন খারাপ হলো যে বলার নয় তারিখের হাত ধরে বলল তুই আমাকে তাই ভাবিস তারিখ মাথা নেড়ে বলল না তুই যদি না চাস আমি কাউকে বলব না কোনো দিনও বলব না খোদার কসম খোদার কসম ওরা দুজন হেঁটে হেঁটে খালের ধারে একটা হিজল গাছের ডালে গিয়ে বসে তারিখ তখন দীপুকে ওর মায়ের কথা খুলে বলল বছর চারেক আগে টাইফয়েড হয়ে ওর মায়ের মাথায় গোলমাল হয়েছে দিনে দিনে অবস্থা আরও বেশি খারাপ হচ্ছে এখন প্রায় সময়ই বেঁধে রাখতে হয় ওদের পয়সা নেই বলে চিকিৎসা পর্যন্ত করাতে পারছে না ঝাড়ফুক আর তাবিজের উপর চলছে ওর বাবা বেশি খেয়ালও করেন না মেজাজ খারাপ হলে মারধর করেন পর্যন্ত তারিখের যখন অনেক পয়সা হবে তখন সে তার মাকে ভালো করিয়ে আনবে বিদেশ থেকে ওর মা নাকি খুব আদর করতেন তারিখকে ওর মা ভালো হয়ে থাকলে ও কখনো গুন্ডা হয়ে যেত না দীপুর ভারী মন খারাপ হয়ে গেল শুনে সেও তখন তারিখকে খুলে বলল তার নিজের মায়ের কথা ওর যে মা থেকেও নেই শুনে তারিখের চোখে পানি এসে গেল তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে আবছা অন্ধকারে ওরা তখন হাত ধরে ঠিক করল দুজন দুজনের বন্ধু হয়ে থাকবে সারা জীবন তারিখের সাথে এর আগে কেউ এত ঘনিষ্ঠ হয়ে এত কথা বলেনি ওর নিজের দুঃখ কষ্টগুলো ভাগ করে নেয়নি তার দীপুকে এত ভালো লেগে গেল যে বলার নয় কৃতজ্ঞতায় ওর জন্যে একটা কিছু করতে ইচ্ছে হচ্ছিল ওর সে আবার দীপুকে বাসায় নিয়ে গেল দীপুকে বাইরে দাঁড় করিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল একটু পরে কাগজে জড়ানো কি একটা বের করে নিয়ে এলো দীপুর হাতে দিয়ে বলল তুই এটা নে কি এটা খুলে দেখ দীপু খুলে হতবাক হয়ে গেল ছোট একটা চিতা বাঘের মূর্তি কুচকুচে কালো পাথরের তৈরি কি তেজি চিতা সারা শরীর টান টান হয়ে আছে বাঘের মনে হচ্ছে এক্ষুনি লাফিয়ে পড়বে কারো উপর দীপু চিৎকার করে উঠল ইস কি সুন্দর কোথায় পেয়েছি সেটা ভালো লেগেছে তোর লাগেনি মানে ইস কি সুন্দর আমাকে দিয়ে দিবি হুম তুই এটা নে কোথায় পেয়েছিস বললি না যে পরে বলবো তোকে আরেক দিন তারিখ রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসে সেদিন তিন মাইল রাস্তা হেঁটে তারিখ দীপুকে বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল দুপুরে ছুটি হয়ে গেছে সেদিন তারিখ যেন এর জন্যই অপেক্ষা করছিল দীপুকে বলল চল আমার সাথে কোথায় কালাচিতা কালাচিতা সেটা আবার কি মনে নেই তোর সেই যে ও দীপুর সে কালাচিতা বাঘের মূর্তির কথা মনে পড়ে গেল লাফিয়ে উঠল সে নিয়ে যাবে সেখানে হুম তারিখ মুখ গম্ভীর করে বলল ভয় পেলে থাক গিয়ে কাজ নেই এহ আমি ভয় পাই মারবো এক ঘুষি চল তাহলে দুজনে মিলে ওরা রওনা দেয় তারিখের ধরন ধারণ ভারী অদ্ভুত বইপত্র রেখে দিল একটা গাছের ফুটোয় সেখান থেকে বের করে আনলো একটা চাকু একটা সিগারেটের প্যাকেট একটা ম্যাচ একটা ছোট মোমবাতি আর একটা তাবিজ তাবিজটাও বাঁ হাতে খুব সাবধানে বেঁধে নিল তোরও একটা তাবিজ লাগবে এছাড়া রাতে আসতে পারবি নে কিসের তাবিজ সাপের সাপ সাপ কোথায় যেখানে যাচ্ছি সেখানে দেখবি কিলবিল করছে সাপের বাচ্চা ভয় পাস সাপকে না ভয় না ঘেন্না লাগে দেখলে 
কেমন পিছলা পিছলা ছি তারিক দাঁত বের করে হাসলো তাবিজটা দেখিয়ে বলল এই যে তাবিজটা দেখছিস এটা কিনেছি কত দিয়ে বলতো কে জানে সোয়া দুই দশ টাকা চাইছিল কোথেকে কিনেছিস লালু সর্দারের কাছ থেকে দেখলে তুই ভয় পেয়ে যাবি এই দাড়ি এই চুল আর চোখ টকটকে লাল সাপের খেলা দেখায় এটা শঙ্খ সোনা গাছের শেকড় অমাবস্যার রাতে শ্মশান ঘাটে ডুব দিয়ে নতুন কাপড় পরে যেতে হয় জঙ্গলে একটা জ্যান্ত বেড়াল এক কোপে কেটে সেই চাকু দিয়ে খুঁজতে হয় গাছটা ভোর রাতের আগে পেয়ে গেলে গাছের শেকড় কেটে আনতে হয় এই তাবিজ সাথে থাকলে সাপের বাবাও কাছে আসে না যাহ গুল মারিস না বিশ্বাস করলে না তুই তারিখ উত্তেজিত হয়ে ওঠে আমি নিজের চোখে দেখেছি লালু সর্দার তাবিজটা সাপের মুখে ধরল আর অমনি সাপ মাথা নিচু করে কি দৌড়টাই না দিল কি তেজ তাবিজের সাপ ধারে কাছে আসে না আমি দুই বছর ধরে পড়ে আছে একটা সাপও কিছু করল না দীপু চুপ করে রইল ও তাবিজ তাবিজ বিশ্বাস করে না কিন্তু তারিখ যে রকম ভাবে বলল অবিশ্বাস করবে কেমন করে হাঁটতে হাঁটতে ওরা গ্রামের রাস্তায় এসে পড়ল কি চমৎকার উঁচু সড়ক দুপাশে জেল গাছ সড়কের দুধারে ধান খেত কি সুন্দর সোনালি রং বাতাসে নড়ছে তির তির করে বাতাসে কি সুন্দর একটা গন্ধ অনেক দূরে রেল লাইনের উপর দিয়ে ঝিকঝিক ঝিকঝিক করে একটা মালগাড়ি যাচ্ছে আস্তে আস্তে দীপু আগে কখনো এই রাস্তায় আসেনি ওর এত ভালো লাগছিল যে বলার নয় তারিখকে জিজ্ঞেস করল তারিখ তোর কালাচিতা কত দূর কেন কাহিল হয়ে গেছিস মোটেই না খুব ভালো লাগছে হাঁটতে দু পায়ে নরম ধুলা ওড়াতে ওড়াতে বলল মনে হচ্ছে যত দূর তত ভালো ভালো লাগলেই ভালো এখনো অনেক দূর আর শোন লোকজন কই যাচ্ছি কিছু জিজ্ঞেস করলে তুই চুপ করে থাকবি কেন কালাচিতায় শুধু সাপের আড্ডা তো লোকজন আমাদের মতো চ্যাংড়া পোলাদের যেতে দিতে চায় না আমি গুল মারব কীরকম জায়গা এটা দেখার খুব আগ্রহ হচ্ছিল দীপুর তারিখ বলল দীপুকেও প্রথম নিয়ে যাচ্ছে এই জায়গায় খুব সাপের উপদ্রব বলে কেউ যায় না যেখানে সাপ থাকে সেখানে সাপের মনি থাকতে পারে ভেবে তারিখ প্রথম গিয়েছিল একটা সাপের মনি হচ্ছে সাত রাজার ধন একটা কোনোভাবে পেয়ে গেলে একবারে বড় লোক হয়ে যেত খুঁজে খুঁজে ও সাপের মনি পায়নি ঠিকই কিন্তু অনেক মজার মজার জিনিস পেয়েছে এই কালাচিতার মূর্তিটা ওখানে পেয়েছিল বলে জায়গাটার নাম দিয়েছে কালাচিতা জায়গাটা টিলার মতো উঁচু চারদিক জঙ্গলে ভরা আশেপাশে তিন চার মাইলের ভেতর কোনো বসতি নেই এমন নির্জন যে ভয় লেগে যায় মনে হয় গাছে একটা পাখি পর্যন্ত নেই তারিখের হাঁটার ধরন দেখে বোঝা যায় জায়গাটা ও হাতের তালুর মতো চেনে ওর একটু ফাঁকা মতো জায়গায় এসে হাজির হলো তারিখ গম্ভীর হয়ে বলল এই সে জায়গা দীপু অবাক হয়ে চারদিকে তাকালো বলল কোথায় হুম বাবা সময় হলেই দেখবি পকেট থেকে মোমবাতি বের করে দুপুর রোদের মাঝে সে জ্বালিয়ে নিল গম্ভীর হয়ে দীপুকে বলল আমি আগে যাই আমি নেমে গেলে তুই নামিস দীপুকে অবাক করে দিয়ে সে সামনের ঝোপটা সরিয়ে সাবধানে নেমে যেতে লাগলো দীপু অবাক হয়ে দেখল ছোট্ট একটা গর্তের মতো নিচে নেমে গেছে নিচে ঘুটঘুটে অন্ধকার ঝোপ দিয়ে ঢাকা বলে বোঝার উপায় নেই নিচে নেমে গিয়ে তারিখ দীপুকে ডাক দিল দীপু জিজ্ঞেস করল কিভাবে নামব সাবধানে ইট ধরে ধরে পা দিয়ে খুঁজে দেখিস ছোট ছোট গর্ত আছে দীপুর দেয়াল ধরে উঠতে নামতে কখনো কোনো অসুবিধে হয় না কিন্তু অন্ধকারে এভাবে নামতে একেবারে হিমশিম খেয়ে গেল তারিখ অবশ্য ওকে বলে দিচ্ছিল কোথায় পা রাখতে হবে অন্তত দশ বারো ফিট নিচে নেমে ও পায়ের নিচে মাটি পেল অন্ধকারে চোখ শুয়ে যেতেই ও অবাক হয়ে যায় ছোট একটা ঘরের মতো জায়গা এক পাশে থাক থাক সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে দীপু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তারিখ বলল দেখলি 
কি কাণ্ড তুই নিজে এটা খুঁজে বের করেছিস হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটা ঘর ওই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলে আরেকটা ঘর তবে ওটা মাটি দিয়ে বুঝে আছে চল যাই আয় সাবধানে আসিস ওরা দেয়াল ধরে ধরে এগিয়ে যায় বেশি দূর যেতে পারে না ভাঙা দেয়াল গাছের শেকড় আর মাটিতে রাস্তা বন্ধ হয়ে আছে চারদিকে এরকম অনেক ঘর আছে সব মাটিতে বুঝে আছে কিভাবে জানিস তুই আমি উপরে দিয়ে ঘুরে ঘুরে একটা আন্দাজ করেছি অনেক বড় দালান এটা আমরা বোধ হয় তিন তলায় আছি নিচে হয়তো আরও দুই তলা আছে সত্যি হুম কোনো না কোনো ঘরে নিশ্চয়ই সোনা রূপা ভরা একটা বাক্স পেয়ে যাব যদি পেয়ে যাই তাহলে তোর অর্ধেক আমার অর্ধেক দীপু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে বোঝা যায় তারিখ ঠিকই বলছে সত্যি এটা কোনো বড় একটা দালানের অংশ পুরোটা ঘুরে বের করতে পারলে না জানি কত কি বের হয়ে আসবে এই দেখ তারিখ ওকে টেনে এক পাশে নিয়ে যায় এগুলো পেয়েছি আমি এখানে দীপু খুঁটে খুঁটে দেখে নানা রকম মূর্তি ছোট বড় নানা আকারের সব কালো কুচকুচে পাথরের আরও কি সব জিনিস একটা পুঁতির মালা মরচে ধরা লোহার টুকরো মাটির বাসন পোড়া কাঠ কয়েক টুকরো হাড় কে জানে হয়তো মানুষেরই দীপুর একটু ভয় ভয় লাগে তারিখ বলল একা একা এটা খুঁড়ে বের করা মুশকিল তুই যদি থাকিস তাহলে আমার খুব ভালো হবে থাকবি থাকবো না মানে কি দারুণ জিনিস এটা বুঝতে পারছি না আমি কাল থেকে শুরু করে দেব তারিখ চকচকে চোখে বলল তোর কি মনে হয় পাওয়া যাবে গুপ্তধন কে জানে সেটা এরকম একটা জায়গা পাওয়াই তো উচিত হুম আছে এক আধটা আমার কোনো সন্দেহ নেই ওদের ফিরে আসতে আসতে সন্ধ্যা হয়ে গেল দীপু তারিখকে কথা দিল যান থাকতে ও কাউকে কালাচিতার কথা বলবে না আরেকটা তাবিজ কেনার পর ওরা সময় করে কালাচিতা খুঁড়তে যাবে তাবিজ ছাড়া যাওয়া ঠিক না বাসায় ফিরে এসে দীপু দেখে আব্বা খুব মনোযোগ দিয়ে ওর কালাচিতাটা দেখছেন দীপুকে দেখে বললেন দীপু এটা কোথায় পেয়েছিস বলবো না বল না দেখে মনে হচ্ছে ভালো জিনিস ভালো মানে কি দামি দামিও হতে পারে কিন্তু বানিয়েছে ভালো কোথায় পেয়েছিস আমার এক বন্ধু আমাকে দিয়েছে সে কোথায় পেয়েছে সেটা বলা যাবে না টপ সিক্রেট তুমি জিজ্ঞেস করো না আব্বা হতাশ হয়ে হাত উল্টালেন এবং বললেন তোর আম্মার চিঠি এসেছে একটা তোর টেবিলের ওপর আছে সত্যি কি লেখেছে খুলে নি আমি তোর চিঠি তুই খোল দীপু চিঠিটা নিয়ে আব্বার কাছে আসে জিজ্ঞেস করে আচ্ছা আব্বা কেউ যদি পাগল হয়ে যায় তাহলে কি চিকিৎসা করে তাকে ভালো করা যায় যায় নিশ্চয়ই তবে কখনো কখনো আর ভালো হবার মতো অবস্থা থাকে না কেন না সেটাও বলা যাবে না এটাও টপ সিক্রেট কয়টা টপ সিক্রেট তোর অনেকগুলো আচ্ছা আব্বা পাগলদের চিকিৎসা কোথায় হয় মেন্টাল হসপিটালে পাবনাতে আছে যাবি চিকিৎসা করাতে যাও আমি কি পাগল নাকি না তুই আজ পাগল চিকিৎসা করালে পুরো পাগল হবি দীপু চলে যেতে যেতে আবার ফিরে আসে আচ্ছা আব্বা তুমি তাবিজ বিশ্বাস করো না একেবারেই করো না একেবারেই করি না তাবিজ থাকলে সাপে কামড়ায় না এরকম তাবিজ তুমি দেখেছো কখনো দেখিনি শুনেছি কি শুনেছ সাপের মুখের কাছে ধরলে সাপ দৌড়ে পালায় দীপুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে চোখ বড় বড় করে বলল 
তুমি দেখবে সেরকম তাবেজ তুই দেখবি দীপু বোকা বনে বলল দেখাও আব বাঁচতে আসতে একটা সিগারেট ধরালেন তারপর ম্যাচের কাঠিটা নিভিয়ে ওর হাতে দিলেন এই দেখ কি সাপের তাবিজ কোথায় এই যে ম্যাচের কাঠি যাও তুমি শুধু ঠাট্টা করো ঠাট্টা না তুই এটা সাথে রাখ যখন দেখবি কোনো সাপুড়ে সাপের তাবিজ বিক্রি করছে এই কাঠিটা সাপুড়েকে দিয়ে বলিস সাপের মুখের কাছে ধরতে সাপ যদি দৌড়ে না পালায় তাহলে আমার কাছে আসিস কেন ওরকম হবে কেন সাপুড়েরা তাবিজ বিক্রি করার আগে লোহার শিক গরম করে সাপের মুখে ছ্যাঁকা দেয় এরপরে যখন সাপের মুখের কাছে কিছু ধরে সাপ মনে করে এই বুঝি আবার ছ্যাঁকা দিল অমনি দৌড়ে পালায় তাই দীপু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে কি পাজি সাপুড়েরা পাজি হবে কেন তাবিজ বিক্রি করে সে বেচারারা তাদের ছেলে মেয়েদের খাওয়ায় ওটা তাদের ব্যবসা লোকজনকে বিশ্বাস না করালে তাবিজ বিক্রি করবে কেমন করে আর কেউ যদি ওটা বিশ্বাস করে সাপের কামড় খায় তা খাবে না সাপ দেখলেই তাবিজ টাবিজ ভুলে দৌড় দেবে তাহলে সাপ থেকে বাঁচার কোনো জিনিস নাই থাকবে না কেন কার্বলিক অ্যাসিড আমি যখন আসামে থাকতাম সাপ কিলবিল করত একটা বোতলে ভরে মুখ খুলে রাখতাম সাপ ধারে কাছে আসত না কি নাম বললে কার্বলিক অ্যাসিড খুব কড়া বিষ কিন্তু একটু পেটে গেলে সোজা বেহেস তোর হঠাৎ দরকার পড়লো কেন বলতো সাপের বিজনেস করবি নাকি যাও ছি দীপু নিজের ঘরে গিয়ে কার্বলিক অ্যাসিড শব্দটা লিখে রাখল ভুলে যাবার আগে তারপর যত্ন করে আম্মার চিঠিটা খুলে পড়তে বসল কালাচিতে কিভাবে ঘোরোখড়ি শুরু করবে দীপু আর তারিখ এই নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করল তারিখকে দীপু কিছুতেই বোঝাতে পারল না সাপের তাবিজটা আসলে একটা ভাঁওতাবাজি তারিখ ডাক্তারের দোকানে ঘুরে ঘুরে কার্বলিক অ্যাসিড কিনে আনল ঠিকই কিন্তু তাবিজটা ছাড়তে রাজি হলো না ঘোরাখুড়ি করার জন্যে সাবল কোদাল মাটির টুকরে জোগাড় করে সাবধানে কালাচিতায় নিয়ে যাওয়া হলো দুজনে মিলে পুরো কালাচিতারা সাবধানে ঘুরে ঘুরে একটা ম্যাপ তৈরি করল যত্ন করে খোঁজাখোঁজি করে ওরা আরও মজার মজার জায়গা খুঁজে পেল ছোট ছোট কুঠুরি কিছু কিছু আবার সুরঙ্গ দিয়ে একটার সাথে আরেকটার যোগাযোগ কোথাও কোথাও মাটি ধসে পড়ে সব বন্ধ হয়ে আছে সব ঘুরে ফেলতে পারলে কত মজার জিনিসটি বের হবে কে জানে উত্তেজনায় ওরা টকবক করতে থাকে মাটি খোঁড়াটা কিন্তু সেরকম করে হয়ে উঠছে না রাতে দীপুর পক্ষে যাওয়াটা সম্ভব না আব্বাকে সব খুলে বললে আব্বা হয়তো আপত্তি করবেন না কিন্তু এটা এখন আব্বাকে বলা সম্ভব না আর আব্বাকে না বলে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না এখন শুধু স্কুল ছুটির পরে যায় বন্ধু বান্ধব সবাইকে ধোঁকা দিয়ে কালাচিতায় যাওয়া খুব কঠিন কোনো কোনো দিন ওরা যেতে পর্যন্ত পারে না সবার সাথে ফুটবল খেলতে হয় কয়দিন পরে স্কুল ছুটি হয়ে যাবে তখন সারা দিন কালাচিতাই থেকে কাজ করতে পারবে সেই আশাতেই আছে এর মাঝে হঠাৎ একদিন একটা ব্যাপার হল কালাচিতে কাজ টাজ করে দীপু বাসায় ফিরে এসে দেখে ওর আব্বার এক বন্ধু অপেক্ষা করে বসে আছেন হাত মুখ ধুয়ে আসার আগেই আব্বা তাকে ধরে নিয়ে গেলেন তার বন্ধুর কাছে বললেন জামশেদ এই হচ্ছে আমার ছেলে দীপু আর দীপু এ হচ্ছে তোর জামশেদ চাচা জামশেদ নামের ভদ্রলোকটির বয়স ওর আব্বার থেকে বেশি হতে পারে কানের পাশে চুল পেকে গেছে মোটা সোটা ভদ্রলোক দীপু অবাক হয়ে দেখল ভদ্রলোকের হাতে তার কালা চিতাটা ভদ্রলোকের চোখ চকচক করছিল দীপুকে জিজ্ঞেস করলেন এটা তুমি কোথায় পেয়েছ আমার এক বন্ধু আমাকে দিয়েছে সে এটা কোথায় পেয়েছে দীপু একটু অস্বস্তি নিয়ে বলল সেটা আমি বলতে পারব না ভদ্রলোক ভারী অবাক হয়ে বললেন কেন আমার বন্ধুকে আমি কথা দিয়েছি আমি কাউকে বলব না ভদ্রলোকের বুঝতে যেন খানিকটা সময় লাগল খানিক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বললেন তুমি জানো এটা কি জিনিস চিতাবাগ 
এটার দাম জানো দীপু চমকে উঠে বলল কত টাকা দিয়ে এর দাম হয় না এই এলাকায় মৌর্য সভ্যতার একটা চিহ্ন পাওয়া যাবার কথা অনেক দিন ধরেই আমরা এটা খোঁজাখুঁজি করছি তোমার এই চিতাবাঘটা হচ্ছে মৌর্য সাম্রাজ্যের সময়ে তৈরি একটা ভাস্কর্য কাজেই এটা যদি এই এলাকায় পাওয়া গিয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে কাছাকাছি এই সভ্যতার চিহ্ন আছে দীপুর দম বন্ধ হয়ে আসে উত্তেজনায় তাতে কালা চিতাই তাহলে সেই জায়গা কিন্তু সে তো কিছুতেই বলবে না জামশেদ সাহেবকে তারিখ খুঁজে বের করেছে জায়গাটা তারিখকে জিজ্ঞেস না করে সে কিছুই বলতে পারবে না ভদ্রলোক খানিক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন এবার বুঝতে পেরেছ কেন ওই চিতাবাঘটা কোথায় পাওয়া গেছে এটা জানতে চাইছি দীপু মাথা নাড়ল তারপর বলল কিন্তু আমি সেটা এখন বলতে পারবো না তুমি জায়গাটা চেনো হ্যাঁ চিনি তাহলে চলো আমার সাথে নিয়ে চলো সেখানে দীপু ওর আব্বার দিকে তাকালো আব্বা অন্য দিকে তাকিয়ে আছেন কাজে সে আবার ঘুরে তাকালো জামশেদ সাহেবের দিকে বলল চাচা আপনি কিছু মনে করবেন না কিন্তু এখন আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারব না কেন ভদ্রলোক এবার যেন রেগে উঠলেন আমি আমার বন্ধুকে কথা দিয়েছি ওটা কাউকে বলবো না ওকে জিজ্ঞেস না করে আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারব না দীপু বুঝতে পারল ভদ্রলোক রেগে উঠেছেন এখানে রেগে ওঠার কি আছে সে বুঝতে পারছিল না জামশেদ সাহেব খানিক্ষণ চুপ করে থেকে খুব ঠান্ডা গলায় বললেন তোমার বন্ধুর বাসা কোথায় ওর বাসে টেলিফোন আছে না ওদের টেলিফোন নেই বাসা অনেক দূরে ধোপির খালের ওধারে সুতার পাড়ায় ওর আব্বার নাম কি কি করেন আব্বার নামটা ভুলে গেছি কাঠ মিস্ত্রির কাজ করেন হোয়াট কাঠ মিস্ত্রি ভদ্রল খুব অবাক হয়ে গেলেন তারপর ওর আব্বার মুখের দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বললেন হাসান তোমার ছেলে কি রকম মানুষের সাথে ঘোরাঘুরি করছে খবর রাখো না ওর আব্বা বললেন জামশেদ আমি পরে এটা নিয়ে তোমার সাথে আলাপ করব ভদ্রল খুব বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন দীপুকে প্রায় ধমকে উঠে বললেন তোমার বন্ধুকে পরে বলে দিলেই হবে এখন চলো আমার সাথে দীপু খুব ঠান্ডা গলায় বলল না হোয়াট আপনি আমার উপর রাগ করছেন কেন আমি তো বলেছি আমি আমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস না করে আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারবো না ভদ্রলোক ভীষণ রেগে দীপুর আব্বার দিকে তাকালেন তারপর ইংরেজিতে বললেন ছেলেটিকে তুমি ভদ্রতা শেখাও নি মনে হচ্ছে দীপুর এবারে খুব রাগ হয়ে গেল বড়দের সাথেও কখনো অভদ্রতা করে না কিন্তু তাই বলে সে এবারে চুপ করে থাকল না আস্তে আস্তে বলল চাচা আমি অল্প অল্প ইংরেজি বুঝতে পারি আমি যদি আপনার সাথে অভদ্রতা করে থাকি তাহলে তার জন্য মাফ চাইছি তারপর একটু থেমে যোগ করল কিন্তু তবুও আমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস না করে আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারব না ভদ্রলোক রাগে থমথম করতে লাগলেন আব্বা দীপুকে বললেন দীপু তুই যা এখন হাত মুখ ধুয়ে মানুষ হ দীপু বেরিয়ে যেতে আব্বা বললেন জামশেদ আমার মনে হয় তুমি ওই কথাটি না বললে ভালো করতে কোন কথাটি কার ছেলের সাথে ঘুরোঘুরি করছে খবর রাখে কি না কেন আজে বাজে লোকের বদ ছেলের সাথে ঘুরোঘুরি করছে আর তুমি আসতে জামশেদ আমি চাই না দীপু এসব কথা শুনুক কেন তার ভালো লাগবে না আমি ওকে আমার মনের মতো করে মানুষ করতে চাই কোনটা তোমার মনের মতো বদ ছেলে পিলের আসতে জামশেদ আমার ক্ষমতা ছিল দীপুকে ঢাকায় কিংবা বাইরে খুব ভালো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে মানুষ করার খুব স্মার্ট হয়ে বড় হতো তাহলে ইংরেজিতে খাঁটি ব্রিটিশ টান থাকত আর দশটা বড় লোকের ছেলের মতো কমিক্স পড়ে টিভি দেখে মানুষ হতো হয়তো খুব ভদ্র হতেও পারত রাস্তার একটা ছেলের সাথে হয়তো বেশ ফ্রেন্ডলি হতে পারত কিন্তু সব বাইরে থেকে ভেতরে ভেতরে কোনোদিন ওদেরকে নিজের মানুষ বলে মনে হতো না 
ওর ক্লাসের যে ছেলেটা পয়সার অভাবে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে আইসক্রিম বিক্রি করতে চলে গেছে ওর জন্য ভেউ ভেউ করে কাঁপতে পারত না আমি চাই আমার ছেলে খুব সাধারণ একটা ছেলে হোক কাঠ মিস্ত্রির ছেলের সাথে ঘুরে ঘুরে নিজেকে চিনুক রাস্তায় মার খেয়ে ফিরে আসুক আরেকদিন পাল্টা মার দিয়ে নিজের শক্তির উপরে বিশ্বাস হোক দুধ মাখন খেয়ে খেয়ে শোকেসের পুতুল যেন না হয় জামশেদ সাহেব চুপ করে বসে থাকলেন অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বললেন ওসব বড় কথা ছেড়ে দাও হাসান মা নেই বলে এরকম হয়েছে কোথায় তুমি আব্বা হাত নেড়ে বললেন ওসব ছেড়ে দাও আমার ছেলেকে আমি ঠিক আমার মনের মতন করে মানুষ করব যেটা ভালো বোঝে সেটা করবে তাতে দুনিয়া রসাতলে যায় যাক জামশেদ সাহেব একটু রেগে উঠলেন যদি আমার ছেলে হতো আমি পিটিয়ে সিধে করে দিতাম কোথায় পেয়েছে চিতা বাঘটা জানতে চেয়েছিলাম বললই না অথচ চিন্তা করো কত ইম্পর্টেন্ট আব্বা হেসে বললেন কালকের দিনটা থেকে যাও দীপু তার বন্ধুর সাথে কথা বলে যদি দেখাতে চায় দেখিয়ে দেবে হ্যাঁ আমি প্লেনের টিকিট ক্যান্সেল করে থেকে গেলাম আর তোমার ছেলে বললো দেখানো যাবে না তখন হুম তা বটে আব্বা একটু হেসে বললেন তোমরা এত বড় বড় সব আর্কিওলজিস্ট তোমরা কেন বাচ্চা ছেলেদের উৎপাত করে বেড়াচ্ছ নিজেরা খুঁজে বের করে ফেলো না দীপু পাশের ঘর থেকে শুনল জামশেদ সাহেব রেগে মেগে ইংরেজিতে কি বলছেন আর দীপুর আব্বা হো হো করে হাসছেন